ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സിലബസ് കേരള പി എസ് സി ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിൻ്റെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലുള്ള റിവ്യൂ വിത്ത് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പവർ ഇ എം എഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്ലോസ് ഓംസ് ലോ ആൻഡ് സീരീസ് പാരലൽ സർക്യൂട്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ജനറേഷൻ ഓഫ് എ സി ആൻഡ് ഡി സി സപ്ലൈ അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഓണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ക്യു ആണ് ക്യൂന്റെ യൂണിറ്റ് കൂലംസ് ആണ് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ക്യു ചാർജ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് കറണ്ട് ക്യു ചാർജസ് യൂണിറ്റ് ടൈം ടി സെക്കൻഡിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കറണ്ട് ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചാർജ് ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടൈം ആണ് അപ്പൊ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആർ കൂളംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓർ ആംപിയേഴ്സ് അപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റിനെ നമുക്ക് കൂളംസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആംപിയേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആംപിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് അപ്പൊ വൺ ആംപിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും വൺ ആംപിയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൂലംസ് പെർ സെക്കൻഡ് കറണ്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്ലോസ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി കറണ്ട് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ എൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കറണ്ടിന്റെ ചാർജ് അതുതന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ നോക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം ഇതൊരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിക്ക് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ടേമിനൽ ഉണ്ട് അതൊരു ബൾബുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലുള്ളത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസ് പോസിറ്റീവിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അതേപോലെ സംടൈംസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചാസ് കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ട് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇനി നമ്മള് ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുക്കാം ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിപ്പോ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ലോഡും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു ബാറ്ററി ആ ബാറ്ററി ആണ് ഇവിടെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടേമിനൽ ആണിത് ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് ടേമിനൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് ലോഡിന്റെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഡെനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണം അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് ഈ ബാറ്ററി അപ്പൊ കണക്ട് ദോസ് പോയിന്റ്സ് ടു അലോ ചാർജ് ടു ഫ്ലോ അപ്പൊ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള അതിന് നമ്മള് വയർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ആ ചാർജ് എന്താവും ഫ്ലോ ചെയ്യും ഡിസിപ്പേറ്റ് ദ എനർജി അപ്പൊ ആ ഈ ബാറ്ററിയിൽ എന്ത് എനർജിയാണ് ഉള്ളത് ആ എനർജി വയറിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനർജിനെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കണം ചാർജസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ ദ എൻസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടറിന്റെ എൻ
അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മോട്ടർ വെക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ബാറ്ററി നമ്മൾ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് കണ്ടക്ടർ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഒക്കെ മൂവ്മെന്റ് ഓരോ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ചാർജിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ചാർജ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോന്നിനും ചാർജ് ഉണ്ട് ആ ചാർജ് ഉള്ളത് ഒരു യൂണി ഡയറക്ഷനിലല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും റാൻഡം ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് വി സോ ഇൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടോപ്പിക് പാട്ടുകൾ ചാർ ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് തേമൽ മോഷൻ സാധാരണ ഈ ഒരു നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടർ കിട്ടുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പൊ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എനർജി കൊണ്ട് അവർ എങ്ങനെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പം ദ ബാറ്ററി സപ്ലൈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഹെൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു കണ്ടക്ടറിനാണ് നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ റാൻഡം മോഷൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാറ്ററി കൊടുക്കുമ്പം ബാറ്ററി എന്താക്കും എല്ലാവരെയും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിയിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എന്താവും പോസിറ്റീവ് ഉള്ള സൈഡിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ യൂണി ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പം ദ ചാർജസ് അണ്ടോ ഗോ കൊളീഷൻ വിത്ത് അതർ പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് സ്ലോസ് ദ മോഷൻ അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ള വേറെ പാർട്ടിക്കൾസ് ആയിട്ട് കൊളീഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊളീഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ മൂവ്മെന്റ് എന്താവും സ്ലോ ആവും അപ്പം ദീസ് കൊളീഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു മോഷൻ വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇക്വൽ എബ്രിയം ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കൾസിന് യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ കൂടെ അതിന് കൊളീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഇക്വൽ എബ്രിയം ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ദിസ് കൊളീഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു മോഷൻ വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇക്വൽ എബ്രിയം ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കൊളീഷൻ ആണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫർ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് അതായത് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പോസിഷൻ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരേപോലെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി സാധാരണ ഡെൻസിറ്റി പോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ബൈ എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏരിയ അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു എൻ ക്യു വി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചാർജ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ ഏരിയന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബൈ ഏരി ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ വരും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ സർക്യൂട്ട്സ് സർക്യൂട്ട്സ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ക്ലോസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട്സ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ടു സർക്യൂട്ട് അലോസ് എ കംപ്ലീറ്റ് പാത്ത് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ടു ട്രാവൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഒരു ക്ലോസ് ടു സർക്യൂട്ടിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നടക്കുള്ളൂ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയാൽ
current is directly proportional to voltage and inversely proportional to resistance adana ohms nammude circuit nokka i is equal to v by r nam kitti idin namukku endu kattum i is equal to v by r anengile v is equal to i r angane or equation kuda ohms law nu verunnundu appo ohms law linear aanu voltage is directly proportional to current nu parayumbo namukku ingane or linear graph aanu kittunnathu ee graph ile nammude v by r ee graph inde slope nu annala inde resistance aanu varu When the greater the resistance, the less current can flow for a given potential difference. अपन नमक आरे यार resistance से कोरण दे नानी से रिचे current इनो flow जे यहाँ में ले करी हुला. अब नमला same potential difference और ते नाले नमला load इन्दर resistance से कोरण दे नानी से रिचे इन्दर ना current इन्दर amount इले कोरण बंदा. Resistance is measured in the unit of ohms. Resistance इन्दर unit इन्दर नारे इन्दर तो ohms है ना. नमला साधारण बॉडी लई आश्वसोलिकल Current of only 100 milliampere can be fatal to humans. So, sadha na 100 milliampere na na vallare really karav current ana. Adu na na manchi na maaraga maithla parikkala nda ko. While any amount of current over 10 milliamperes is capable of producing painful severe shock. Namlor 10 milliampere current na namloda pass eda le thena na namga vallala thori shock nda. Aba re 100 and 200 milliampere na dae lana poichon na ingla the bangira guru thara maya. वोलटेज वोलटेज नोडी अब टोल्ट ना बॉडी फ्लो मारक परकल अब वाले श्रद्धि इलेक्ट्रिक षोक इलेक्ट्रीसीटी कईम समय मुनकूस्ट नाटाणीस्टल श्रद्धि लगभग अब इतना नोक इवे नई मू बीस कणक्टेट अब मूर कई करंटिंगोटिंगोटिंगोट अब ई लोड बलब नोटे समय इन कैटरी सिंपल टोटलिस्ट टोटल 
total resistance of the circuit. Apa, R total. E or Matadalala circuit and down the resistance in R1 plus R2 plus R3 and Vera. For R total, total resistance. The Kamla Omila than Yana measure another. But either on them individual resistance and upper individual resistance in the total sum and total resistance of the circuit and or another. In a number, total resistance of a series circuit under a problem is another. If a number moon a bulb and a tether tender, moon a bulb, one ohm resistance and another. Upper year, moon a bulb in a three and a total resistance in the one. Go and do the count of the top one plus one plus one. Upon the Magan the term three ohm and then the total resistance in the right one. Upon light bulb resistors and motors and heaters usually have much resistance than wires and batteries. Now, we have to use the wires and batteries. We have to use the bulb, resistors, motor, heater. We have to use the resistance. Now, we have to use the series circuit to represent the circuit. We have to use the total resistance. We have to use the series and parallel circuit. We have to use the parallel circuit. We have to use the parallel circuit. इधे बोला सीरीज़ ले लड़ बोला करंट डे लल्ला दम अरे बोला लल्ला बोलने दे पैरेलल आने समय तक करंट डे ना मार्च उन्ना हो अपन बिकॉज़ देर आर मल्टीपल ब्रांचेस द करंट डे इस नॉट सेम एंड ऑल पॉइंट्स इन्हें पैरेलल सेक्यूर्ड इधर एक बार डे मल्टीपल ब्रांचेस हैं ना अदर अंदर ना इवेडन ना वेरना इधर इधर ना पैरेलल सर्किट है इ बैटरी के पैरेलल आए जाना हमने लोड है ना इतने या तो इवेडन ना वेरना कारण देने इधर लोड आप आम इधर लोड आप आम पिन्ने कारण देने इंगोट आप आम इंगोट आप आम तो हमला कारण दे त्रिया एम्बर उड़ते हैं जाला वन्ना एम्बर इंगोट एक आम पिन्ने चू एम्बर इंगोट आम पिन्ना वन्ना एम्बर इंगोट आम पिन्ना वन्ना एम्बर आप कारण दे ना पुआम लेके एक बार डे ब्रांचेस हैं ना पैरेलल से क्यों इतना पैरेलल है और एक केलम कारण डे सेम आरी क्यों ला पर शेल्ले वर्क के लिए भी किन्हा वोल्टेज सेम आरी क्यों बड़ा थ्री वोल्ट आने के लिए दिने क्रोसम थ्री वोल्टे दिने क्रोसम थ्री वोल्टे दिने क्रोसम थ्री वोल्टे के पैरेलल सर्किट लेना हमको कुछ ऑफ करंट लो अप्लाई जाएगा मेरे सारे क्यों कुछ ऑफ करंट लो ना वाले ना द सम ऑफ टोटल करंट इन नोड सिक्वल टू जीरो ना ना वाले ना द अपन नमले इतने ना वाले नोड आईटी कंसीडर है ना अपन ई वाले नोड ले ला टोटल करंट इस सिक्वल टू जीरो ना ना कुछ ऑफ करंट लो वाले ना द Three plus minus two plus minus one is equal to zero. अपन ये रन ऑर्डर ले नमले किर्चोफ लो अप्लाई आमे ने सादी क्यों? All the current flowing into a branch bond in a circuit must flow out. अपन इत्रा करंट वरने दो अत्रेम तर ना दे flow out ऐ दिते हो अदान किर्चोफ करंट लो फरे ना दे ने वोल्टेज एंड करंट इन्हें पैरेलल सर्किट पैरेलल सर्किट आने समय तो अब इड़ा वोल्टेज औरो लोड इन्हें क्रोस अल्ला वोल्टेज सेम आय रखे पर शिंगले करंट भी डिफरेंट आय रखे इन्हें पैरेलल सर्किट डी वोल्टेज इस सेम एक्रोस हीच ब्रांच बिकॉज़ हीच ब्रांचेस हैज अ लो रेजिस्टेंस पाथ बैक ट� Parallel circuit is not necessary. Say the resistance in each branch determine the current in the branch. So, parallel on the same the current is different. Arikyum. Voltage is same. Arikyum. Or a branch. Lo. Series on the same the current is same. Arikyum. Voltage is different. Arikyum. अब पैरेलल सर्किट है ना कोरे एडवांटेजेस हैं ना पैरेलल सर्किट हैव टू बिग एडवांटेजेस ऑफ अ सीरीज सर्किट अब ना जैसे ना ले इच डिवाइस इन द सर्किट सीज़ अ फुल बैटरी वोल्टेज और एक और एक डिवाइस लगा निकट है ना ना वर के कंप्लीट आया था वोल्टेज लग गया अर्थात् दे इच डिवाइस इन द सर्किट में बी टर्न्ड ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट स्टॉपिंग द करंट फ्लोइंग टू अदर डिवाइसेस इन द सर्किट अब अदर चीज़ ना लोअर डिवाइस में हमको स्विच कनेक्ट है देते कंट्रोल है यामण डिपच्चर अदर ना ना हमला पैरेलल सर्किट है ना हमला हाउस वीडे वाला को बेक इन द पैरेलल सर्किट है ना अदर ने चीज़ ना ले कर और और डिवाइस ना आवश्यक है वोल्टेज ले भी क्यों नहीं चाहिए अदर वाला और और डिवाइस ने तुम्हें के इंडिपेंडेंटली स्विच वेचे द कंट्रोल है याना सारी क्यों सीरीज़ लाने के लिए करंट डिवाइड है तो बो अदर वाला तन्ना और एक स्विच ये लार डिवाइस ने और एक स्विच मात्रा 
ഇനി നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാനാണ് പോകുന്നത് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇസ് എ പാരലൽ പാത്ത് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് വിത്ത് സീറോ ഓർ വെരി ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് സാധാരണ നമ്മൾ വയർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും കറണ്ടിനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ കറണ്ടിന് സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ആക്സിഡന്റലി ബൈ കണക്ടിംഗ് എ വയർ ബറ്റ്വീൻ ടു അതർ വയേഴ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയേഴ്സിന് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനേക്കാളും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവ് വയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അവർ സാധാരണ കറണ്ട് എവിടെയാണോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവ് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വയേഴ്സ് തമ്മിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എന്തായാലും വോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവുള്ള ഭാഗത്തൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആർ ഡേഞ്ചറസ് ബിക്കോസ് ദ ക്യാൻ ഡ്രോ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവെന്ന് കാണുമ്പം കറണ്ടൊക്കെ ആ ഡയറക്ഷനിലൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഈ ലോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിസ് ഈ ഒരു വയർ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബൾബിലേക്ക് എന്തായാലും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല കറണ്ട് വേഗം വയേഴ്സും വയസ്സും കൂടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വയറിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിനെ താങ്ങാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താവും വയർ കത്തിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഒരു വൺ വൺ നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോർമൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ലാത്ത അതായത് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ചെറിയൊരു വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഇതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കറണ്ടിന് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ഹീറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് വയർ ബേൺ ചെയ്തു പോകും അതാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് Resistance in Parallel Circuit Parallel Circuit will be resistance Adding resistance in parallel provides another path for current and more current flows When more current flows for the same voltage, the total resistance of the circuit decreases If you have a voltage, you will have a lot of current flow Then you will have a lot of total resistance to decrease Then you will have a lot of total resistance to decrease This happens because every new path in parallel circuit allows more current to flow for the same voltage. So, we have a lot of different instruments connected in the same way. Resistance is a lot of parallel and resistance is a lot of resistance. Then, we have a lot of current flow in the same way. Then, we have a breakdown in the same way. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് കത്തിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പം കൂടുതൽ കറണ്ട് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ കറണ്ട് വരുമ്പം ഫ്യൂസ് കത്തിപ്പോകും അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയാ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ എൻ എത്രത്തോളം ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ പാരലൽ ആവുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ആവുന്ന സമയത്തുള്ള ആർ ഇക്വലൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇലക്ട്രിക് പവർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് എനർജി പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എനർജി ബൈ ടൈം ആണ് നമ്മൾ എത്ര എനർജി ഉപയോഗിച്ചു അതാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂവിങ് ചാർജ് അതായത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വി എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൽ എക്രോസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഇൻറ്റു വി ആണ് അപ്പോൾ പവർ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ പവർ എനർജി ബൈ ടൈം ആണ് അതുപോലെ വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് വി എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യ
i is equal to v by r would be equal to power is equal to v square by r in the equation. Power in the unit is watts. Up to 1 watt and 1 joules per second. So, we have a power bill in kilowatt. Up to 1 watt and 1 kilowatt and 1 thousand watts. Our and our mother and our summary and good multiply the turn down. Up to one slide and then energy bill and our mother one kilowatt hour and our mother thousand watts into our three thousand six hundred second and good multiply the turn down. Up to that's equal to three point six mega joules in the room. Electricity and a transmission line load up. पास है ना समय तो जो हाई वोल्टेज लाना तो ट्रांसमिट है ना तो अगर ना ट्रांसमिट है ना तो इन दिन आने चाहिए ना ले अगर ना पावर लॉस हो रखा है ना तो ना तो हाई वोल्टेज ले वोल्टेज स्टेप अप है ना हाई वोल्टेज आके तो ट्रांसमिट है ना तो अब ना हम कह रहे हैं पावर है ना वोल्टेज इन तो करंट आना अब इधर ले पावर ले वित्तीय से लादे वोल्टेज इन ले वैल्यू कोटे इधर करंट इन ले वैल्यू कोर्स से टर्न है हमारे ट्रांसमिशन लाइन लोडा पावर ट्रांसमिट है ना तो पास आमे तो हमारे हीटिंग लॉस को रखा है ना तो शादी के पर ट्रांसमिशन लाइन लोडा ला हीटिंग लॉस को रखा है ना तो Transmitter ini, tapi na substation ni adalah transformer laga step down anu ini, tapi anggaran step down jadi step down jadi, tapi malah weight lah tuan sahaja, kadai 230 volt ada itu lah. Pem power is equal to I square R, law current minimizes this transmission losses. Apa, tapi malah power V into I ni, tapi malah voltage ni kudam current workum. Apa, nama kita arya heat ni arya ini tuan I square R ni, apa heat joules law ni program heat ni, nama kita current ni korang sitte korang kawan di sahaja. अरे इलेक्ट्रिक पावर इन और एक्सरसाइज़ आना व्हाट इस रेजिस्टेंस ऑफ़ 60 वोल्ट टू 40 वोल्ट लाइट बल्ब हमको ये बड़ा पावर आने टेंडर 60 वोल्ट वोल्टेज आने टेंडर 240 वोल्ट पावर इन इक्वेशन बी इनटू आई आना अब ये बड़ा पावर उन आने टेंडर वोल्टेज उन आने टेंडर अपन हमको तो ना करंट एम्पीयर आ रखें हैं इधर ना आई इन वाले ना दे इन्हें हमारे रेसिस्टेंस आने वाली क्या ना रेसिस्टेंस आने वाली क्या ना हमारा ऑम्स लोड कम वी सिक्वल टू आई इन टू आर आर सिक्वल टू वी बाय आई वी आर एम आई यू आर एम तो हमारे रेसिस्टेंस होता है ना हमारे दो तरफ तले लगा करंट अवेलेबल आना � अदले डायरेक्ट करंट है नवरे में तो डीसी करंट है अदले नमक का सोला सेल्ला दो वाले केमिकल सेल्ले बैटरीज़ नगक कटने का करंट है ना डीसी करंट है करंट ओनली फ्लोस इन वन डायरेक्शन और डायरेक्शन मात्रा लो अदले सेम मैग्नीट्यूड आना सेम डायरेक्शन होना अदले ना डायरेक्ट करंट इन्दर प्रॉपर्ट but this is a good thing in an above another if a 1.5 in the voltage on them could eat language same direction on a okay but um 1.5 voltage and you know if I'm gonna take care in alum and then in the living in a way that are already see it on our battery your battery in the voltage of them constant arikim at the direction the matre flows in the law I'm gonna look around on a DC current that we were running and then AC current alternating current Current flows back and forth alternatives. अदनो उर्वारे direction ले front लम back के लगाये जो उर्वारे direction लम move इन अंदर. Found in homes से नमले वीडियो लो बोले कि न दे AC current आना generator produce AC current दे AC current दे AC generator आना produce इन अंदर DC current दे DC generator produce इन. अदो बोला नमले के AC current दे अंदर DC convert या मंडे साधिक हम rectifier लो बोले जो नमले के AC न DC आके मार्टन साधिक हो. अब ये एसी करंट है ना नहीं अल्ले तो वो साइन वेव आई तो रिप्रेजेंट नहीं आ इंगेने हम रिप्रेजेंट नहीं आ अब इधर ना डायरेक्शन इंगेने ना मार्क उन्हें रिक्यूम पॉजिटिव डायरेक्शन उन्हें आओ नेगेटिव डायरेक्शन लो उन्हें आओ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट्यूड ऑफ वैरी जी ना करंट नहीं आ but 12 gauge आने के लिए हमें 20 amperes वाला maximum pass है या 14 gauge आने के लिए 15 है 16 gauge wires आने वाले चलने के लिए 
ടെൻ ആംബിയേഴ്സ് വരെ ഫ്ലോ ചെയ്യും എയ്റ്റീൻ കെ ജി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ സെവൻ ആംബിയേഴ്സ് കറണ്ടിനാണ് അതിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മളെ വീടുകളിൽ പാരലൽ കണക്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വരാ അപ്പോൾ ഫേസ് ലൈനും ന്യൂട്രൽ ലൈനുമാണ് നമുക്ക് വീടുകളിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസ് അപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും വരും മാഗ്നറ്റിസം വരും രണ്ടും ഇൻറ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എ മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂവ്സ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അതേപോലെ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കറണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദിസ് കണക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് എല്യൂസിയേറ്റഡ് ബൈ ഫാരഡേ മാക്സ്വൽ ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ആസ് ഫ്രെയിം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫേസിറ്റ്സ് ഓഫ് യൂണിഫൈഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കാം ഇതൊരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് ഈ കറണ്ട് കണ്ടക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഫോർ ഫിംഗേഴ്സ് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചാർജസ് ഇൻ മോഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചാർജസ് ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടും അതേപോലെ ചാർജസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കിട്ടും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ചാർജസ് ഇൻ മോഷൻ ഇനി അടുത്തത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അറേഞ്ചിങ് എ വയറിൻ്റെ കോയിൽ ആൻഡ് റണ്ണിങ് എ കറണ്ട് ത്രൂ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ലുക്സ് എ ലോട്ട് ലൈക്ക് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സോളിനോട് എടുത്തിട്ട് അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മാഗ്നറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഇതൊരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഇതൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ പുട്ടിങ് എ റിയൽ മാഗ്നറ്റ് ഇൻസൈഡ് ക്യാൻ ഷോ ദ മാഗ്നറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കോൾഡ് സോളിനോയിഡ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു സോളിനോയിഡിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് മൂ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണ